Soy Carola Sandoval, eh, Carola Sandoval Gubé, vengo de Villarrica, soy diseñadora teatral y también artista escénica. Soy Álvaro Pacheco, director artístico de Circo Koshka, compositor musical y artista circense. La compañía nace por ahí el año 2015. El motor principal de trabajar en Circo Koshka con Álvaro es contar historias de circo antiguo en principio, fusionar un poco lo que es comedia del arte, comedia física con teatro. Definitivamente la memoria es muy importante porque si no hay una conciencia desde la humanidad de lo que se hizo antes, de lo que pasó antes, es eh, muy difícil volver a, a trabajar, a crecer desde un aprendizaje verdadero porque somos animales que tendemos a tropezar con la misma piedra y nos pasa eso de volver a cometer los mismos errores. Entonces, tener una conciencia, una lucidez de todo lo que ha pasado antes eh, nos da un ancla para poder seguir más en camino recto. ¿no? Es importante tener esa conciencia de lo que ha pasado. Para nosotros la memoria tiene un, un significado muy interesante ya que en varios trabajos físicos viajamos a, a compartir mucho con, el, con las comunidades andinas y occidentalmente tendemos a poner la memoria en nuestra espalda y el futuro adelante y el mundo andino tiende a tener otra visión que es eh, el futuro está en la espalda, es decir, vamos hacia lo que no conocemos y caminamos mirando siempre de dónde venimos, o sea, nuestra memoria. Entonces es algo que nos construye y nos hace ir avanzando, que es mirar nuestra memoria. Entonces eh, me gusta mucho esa, esa imagen, esa, ese pensamiento y nosotros lo reflejamos tanto en nuestro trabajo porque en, ponemos en escena historias antiguas y las llevamos a, a un contexto actual. El peso, por ejemplo, que había acá en la legua de obreras y obreros muy comprometidos con una causa realmente poniendo el cuerpo para cambiar el mundo y cómo devino eso en una sociedad tan narcisista y encapsulada en el scrolling de, del Instagram y, y como toda esa distopía nos ha llevado a estar realmente encapsuladas en, en mirarnos en el espejo, en el espejo negro. Entonces haremos algo en relación a eso. Y si bien nuestra línea de trabajo va hacia un mundo circense, mágico, eh, hace un par de años exploramos el mundo del cabaret y del casa de volatineros eh, que llamamos nosotros que es una especie de cabaret eh, olla comunitaria espectáculo humorístico político porque mezclamos payadores eh, títeres travestis, faquires payasos eh, crítica social y todo en una melcocha, en una olla común, con alcohol y comida en vivo. Y creo que ese es el mejor lugar para, para hablar y compartir en torno a estos 50 años. Y el arte creo que tiene que ver con algo que nos conmueve como humanidad, con algo que nos toca así como una fibra que nos deja pensando, reflexionando. Quizás por ahí yo vería una especie de, de diferencia. Como el arte también es tan necesario para nutrir sociedades. Como está todo tan lleno de, de información y el arte viene como a refrescar el espíritu, algo así. Como algo más profundo lo veo. Huimos de la de las definiciones y esos límites un poco académicos que tratan de separar 
y poner el arte en, en un museo muy higiénicamente cuidado y delimitado eh, de la manifestación cultural que es propia más del mundo popular. Creo que lo, lo, para nosotros esos límites son borrosos mm. y deben ser borrosos y tienen que estar mezclados y mixturados y, y porque somos nosotros como, como habitantes de, de un país latinoamericano, somos eso, una mezcla <risa> confusa de, 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 de elementos variopintos <risa> y... Es tan eh, conmovedor el arte que puede haber en, en la abuelita que hace artesanía de crin, como las pinturas que están encarceladas en los museos. El financiamiento a la cultura es necesario, pero el problema es la, los mecanismos de, de repartición, por llamarlo así, y, pero por otro lado genera el cuestionamiento de por qué habría que financiar a los artistas y no financiar o subsidiar, no sé, a, a los obreros o a los profesores. Entonces, ¿qué tan útil es el arte y por qué debe tener un porcentaje importante de, de financiamiento? Eh, es, una, es una buena reflexión y sobre todo el impacto que pueda tener eh, lo que se hace con ese financiamiento. Yo creo que el mundo artístico debería tener un financiamiento en tanto esté involucrándose con, con la educación. Creo que ahí se produce como un impacto real en lo que puede modificar el arte de una sociedad como en las escuelas abiertas, pero de verdad, así con trabajo sostenido, con buenos maestros, buenas maestras. Hemos generado por lo menos cuatro o cinco circulaciones eh, y específicamente en la región metropolitana por periferias de la región metropolitana. Eso quiere decir ir a lugares donde eventualmente no hay centros culturales, entonces vamos a plazas y juntas de vecinos. Entonces hicimos Conchalí, cuatro o cinco plazas y juntas vecinales de Conchalí, hicimos Recoleta, canchas de fútbol y poblaciones en Recoleta, hicimos Loprado, canchas, juntas de vecinos, gimnasio, también escuelas en, 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 en Loprado, e intentamos hacer alianzas y e hicimos una itinerancia, entonces a eso le llamamos nosotros Circo Barrio Pueblo, que es una itinerancia específicamente con la OSA que tiene la capacidad de llegar a cualquier lugar. Claro, es más autónoma. Sí. De, de mucha autonomía para ir a esos lugares que no tengan centros culturales. Entonces recorri hemos recorrido hartas poblaciones y barrios, no recuerdo todos los nombres y canchas de fútbol y juntas vecinales. No, eh, y también, disculpa el... El mundo rural, que hemos recorrido varias, sí, varias tiene... partes muy rurales en el sur, agarramos la escenografía y nos fuimos a unos pueblitos lecheros muy, muy lejos, donde no habían visto teatro antes y fue increíble la experiencia, guerreadísima, pero sí. estuvo buena, bueno. Para que los espectáculos lleguen a localidades alejadas o rurales se necesita sobre todo interés de, de los artistas, porque si es solo un interés de estar como en los centros neurálgicos de reconocimiento social de la cultura, no, no se van a mover de ahí. Entonces creo que tiene que partir de los artistas, como por querer salir a otras partes, aunque no sea muy visible dentro de los colegas dentro de, no sé, la academia o, o los reconocimientos formales, estar ahí. Hay que querer estar ahí, querer ver cosas que a lo mejor no importan o que son de otro significado. Y también proyectos que, que puedan ayudar a esas personas a trabajar sin que sea una, un inmolarse, porque 
también los artistas comemos, tenemos familia, pagamos cuentas, entonces la, es como que tiene que haber un, una red de apoyo también. Sí, pero es, es fundamental. El, hay un eslabón que es clave, que es, eh, en este caso ustedes, que son uno, un ente autogestionado, que hace el nexo, que conecta una comunidad con un grupo artístico. Porque hay mucha gente, hay, yo sé que hay muchos artistas que están buscando dónde mostrar, pero no saben ni no tienen dónde mostrar. Y conectarse con, con, con ese eslabón, digamos, que son personas que tienen conexión con comunidad y te dicen, oye, aquí hay gente eh, deseosa y, y esperanzada de ver cosas. Sí, yo creo que es importante ese tema del compartir, porque en, en los lugares como más higienizados de la cultura, no sé, más estandarizados de mostrar obras y todo, no hay mucho compartir con quienes están de la contraparte. Y cuando llegamos a otros espacios más autogestivos, hay una tendencia a conocerse realmente y se generan como una especie de línea que dura más, no sé. No es como ya, actúate, chao, que te vaya bien, te pago, listo. Es distinto.